Hi friends, in this video, we have announced the calendar in April. We have explained the calendar in this video. We have announced the calendar in the exam calendar. We have announced the categories in the exam calendar. We have announced the syllabus in this video. We have announced the syllabus in this video. The syllabus oriented to the syllabus. It is a reference to the syllabus. Because we have announced the exam patterns. Ini kan dah nanti mana selang, ah silabus ini base silabus kat mana yang anak kostum jauh sih terlalu mana, so adu kondo ini silabus maatra mana itu, ni kalau udah kip pelik kira dah, eh ini ni, karena ni kalau korang share sama ini pon de, April masa tu anak exam, apa korang share sama ini, ni kalau gitu, ni kalau already ni kalau pelik sih, awas sih, ni kalau pelik sih, ni kalau orang orang ni kalau just ni kalau refresh sih, ni kalau korang share subject tu, dia include sih itu lada, so adu kodi korang sih fokus sih, ni ni kalau pelik sih, ni kalau ada ni kalau area sih, ni kalau adu korang sih, dia depth pelik sih, ni kalau sama ini mana, so adu use sih, ni kalau ramai kira. अपन नमक वैरान वाला एग्जाम में तो मन्ना ड्राफ्ट्समैन ग्रेड वन है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड टू है ट्रेड्समैन सिविल ई और एक कैटेगरी से रहना एग्जाम में मूने नाले रंडाई थी रोते रंडे नाड़कान भी किन्हें था आ अधिन्दे एक कॉमन सिलेबस आना मूने वरी दोस्त आना अपन कॉमन सिलेबस आना कॉमन सिलेबस Itu adalah sosiaga, karena itu adu matra mai itu aduk kereta, karena macam pattern macam 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 Lecturing class itu kan, engkau lebih kena mengel. Bell icon kudi press je ya. Video ni engkau ubagar perlu nunda engkau like ke sejian marak kerana. Adik pola engkau friends like kerana share ya, nagre ke nunda engkau share je ya. Karena madu orang bodi information itu ane awal lek itu. So, engkau video start ya. So first itu ane, nama le itu ke category ini nana apply je itu terlalu nongka category number. Ini nuri common syllabus ane KPC announce je itu kerana tu ane draftsman grade dua, adve pula draftsman civil, adve tradesman civil. I category ini nana uru common syllabus publish je itu kerana uru syllabus nongka. So syllabus le ane itu module one nandu barai nade basic engineering drawing ane, adve distribute ieda mark. एट मार्क करने तो हमारे कहीं ना ऑवरसीयर एग्जाम में लगे दिन लेडी टोने की थर्ड डे डांग की फर्स्ट ग्रेड ना क्या आने की तने इधर बोले सिलेबस के बारे में मैंने कोटे तले ने मार्क गोड़ी अवे एक्स्ट्रा कोटे तो टोड़ा आया रहता हूँ नए तरह सिलेबस के तने आना इंजीनियरिंग ड्राइंग इन बारे में बाइने � प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कोनिक सेक्शन, प्रोजेक्शन। इधर साधारण ना इंजीनियरिंग ड्राइंग इंडे आईटी डा सिलेबस के तरह नहीं आना। सेम नए रहते ऑवरसीयर इंडे अदेश सिलेबस के तरह नहीं आना बारे में मॉड्यूल वन ना। इन्हीं मॉड्यूल टू इन्हें बारे में इधर सेम पैटर्न बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आने पंद्रह दो मार्क का ना आ उरू में एक लेल ने तो गोड़ तरी के ना दम अदर ना तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ इंजीनियरिंग मटेरियल्स अदर बिल्डिंग स्टोन बिल्डिंग मटेरियल वाला बिल्डिंग स्टोन है ब्रिक लाइम टिंबर टाइल सैंड सीमेंट मोटार कंक्रीट BMC क्या तो वैरना एक कार्य वाला मॉड्यूल तो ये दोनों कार्य वाले ऑफ कोर्स नए तो दे आवश्यक एग्जाम ने कर देंगे कावरे ये दा भांग लगते तने आ रही हूँ मैंने इन दिन कावरे यान उन्हें के लाने के साथ दिखे आ नेक्स्ट मॉड्यूल थ्री आना ट्वेंटी मार्क डिस्ट्रीब्यूट ये दिखे ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ उरे भाग तीन आता हमारे स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी कॉम्पोसिट मेसनरी फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्कोर सो इला स्काफ फोल्डिंग शोरिंग या अंडर पिनिंग डैम प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग टर्मेट प्रूफिंग Pine RCC lek anu beri, nanti abe RCC kat ta ini introduction mana, uses of material proportions, form work including bending of bars, pinne construction reference to BIS code, RCC lintel, column, slab, beam, footing, pinne method of mixing concrete, slump test. Itrem RCC deh ina tu beri, arti nanti steel structures. 
അതെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെവിറ്റഡ് ജോയിന്റ്സ് വെൽഡഡ് ജോയിന്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡോസും വിൻഡോസും പിന്നെ റൂഫ്സ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഒരു ആർ സി സിയും ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സുമാണ് എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവസിയർ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പിന്നെ ഈ ആർ സി സി സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും മെയിൻലി കോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സും ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് അതാണ് ഈ കോളം സ്ലാബ് ബീം ഫൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് അത് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫോർ ബിൽഡിംഗ്സ് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്ഷനുകൾ റൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വർക്ക്സ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ലേബർ മെറ്റീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് വാലുവേഷൻ ആ വാലുവേഷൻ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ തേംസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റിമേഷൻ അകത്തും കുറെ തേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാലുവേഷനും കുറച്ച് തേംസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ആ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഉള്ളതിനകത്ത് എല്ലാ ഈ ബിൽഡിംഗ് കോഡുകൾ എൻ ബി സി ആയാലും കെ എം ബി ആർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ റൂളുകളും ബൈലോസും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തേംസ് യൂസ് ഇൻ ഇറിഗേഷൻ അതേപോലെ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് വിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാരേജസ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് റിസർവോയർ ഡാം കനാല് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ടർബൈൻസ് ഈ ഇറിഗേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും കുറവാണ് സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതൊരു കോമൺ ഫോംസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നെല്ലാം സാധാരണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മോഡ്യൂൾ ഫൈവും അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും ഏറെക്കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്ട് ആണ് സർവേയിങ് അത് പതിനാല് മാർക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചെയിൻ സർവേയിങ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് പിന്നെ ഫീൽഡ് ബുക്ക് പ്ലോട്ടിങ് കോമ്പസ് സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടൂറിംഗ് കേവ്സ് തിയോഡലേറ്റ് പിന്നെ ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം കാൽക്കുലേഷന് പിന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെഷർമെന്റ് വിത്ത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഈ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസിന്റെ ബേസിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ സർവേയിങ്ങും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ സിലബസിൽ കാണാറുണ്ട് അധികം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി മാർക്കിന് ചോദിക്കാറില്ല ബാക്കിയെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ഫോമിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സർവേയിങ്ങും ഒരു വെയിറ്റേജ് ഉള്ള തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പതിനാല് മാർക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഈ ഓവസിയർ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ര
അതേപോലെ വർക്ക് പവർ എനർജി അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ചോദിക്കാം അതിന്റെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ചോദിക്കാം ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സിമ്പിൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സിമ്പിൾ ട്രിക്കണോമെട്രി ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആറ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നുകിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം അതേപോലെ കൺവേർഷൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ കൺവേർഷൻ ഇപ്പൊ ഫീറ്റിൽ നിന്നും മീറ്റ് അങ്ങനെ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈൽസ് ടു യാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽസ് ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺവേർഷൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് കുറച്ച് തന്നെ വെയിറ്റേജ് കുറച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മോഡ്യൂളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നല്ല വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിലബസിലാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഷെട്ട് മാർക്കാണ് അതിനുള്ളത് അത് റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റോഡ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അലൈൻമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനകത്ത് റോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളെന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് പെർമനന്റ് വേ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബെല്ലസ്റ്റ് ഫിക്ഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ക്രീപ്പ് സ്ക്രൂ സ്പൈസ് വാഷേഴ്സ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് പിന്നെ സിഗ്നലിങ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് അവർ വരുവാണ് ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പം ഈ എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം റോഡ് വന്നു റെയിൽ വന്നു പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി സാധാരണ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് ഈ റെയിലും ബ്രിഡ്ജും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എട്ട് മാർക്കുണ്ട് അതേപോലെ അവസാനത്തെ ഉള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാർക്കാണ് പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ജോയിന്റ്സ് ഓഫ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺവീൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവീൻസ് ഓഫ് എ സീവേജ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാമ്പ് പ്ലാന്റ് സീവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ ഇത്രയും മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐയുടെ സിലബസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് കാരണം ഐ ടി ഐയുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ആ മോഡ്യൂളിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എപ്പോഴും ഐ ടി ഐയുടെ സിലബസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഐ ടി ഐയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് നിൻബി പബ്ലിക്കേഷന്റെ നിൻബി പബ്ലിക്കേഷന്റെ എൻ എസ് ക്യൂ ലെവൽ ഫൈവ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് ആ സിലബസ് വൈസ് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിമ്മിയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുക്ക് സ്റ്റാളി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പി ഡി എഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് പി ഡി എഫ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിമ്മിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭാരത് സ്കിൽസിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ കണ്ടന്റ് ആ ഓരോ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന
ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ സിലബസ് വൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏരിയാസ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലൊരു റെഫറൻസ് ആണ് എല്ലാ സെമസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തല്ലേ ഈ ഈ പറയുന്ന സിലബസ് ഒക്കെ അതേ പടി അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ അതേ ഹെഡിങ് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതേപോലെ മോക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ കുറച്ചൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി എന്റെ ചാനലിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനകരമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഈ സിലബസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ കീപ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സോ താങ്ക് യു